。李楚瑶，老师为你安排了一家公司去实习，这家公司叫互助社交，是行业内的翘楚，他在杭州也有办公点，和你的计划不冲突。您放心吧，老师，面试我一定会好好准备的，绝对不会给您丢人的。你就放心吧，妈。他这几天天天往外跑，故宫、颐和园玩了一个遍。我现在给他买了午餐送到宾馆去。好，好，好，我知道了。哎，你就放心吧啊。我们学校旁边的宾馆，既安全又干净。你到了吗？让我和他说说话。到了，等下我看一下啊。还没起来呢。这都几点了还在睡觉啊？你让他起来接个电话。给。嗯。哎，初晨啊，在北京生活习惯不习惯啊？挺好的，就是太干燥了。天气热了啊，多喝水，听到没有？不是特别热的时候，不要吹空调啊。好的，知道了，妈。我要洗漱了，挂了啊。一支由年轻大学生组成的创业团队，近来以售卖高科技产品为噱头，涉嫌诈骗。警方目前已介入调查。下面是财经。说这考个好大学也不容易，怎么就不好好读书呢？初晨，你可不能这样啊！我你还不放心吗？我是那种人吗？哎，你给我关了干嘛呀？看个电视都能学到，也不知道以后哪个倒霉小子。娶你，追我的人多了。妈今天打电话呀，主要是怕你在外面瘫老二，不想回家。不过呢，我跟他说了，呃，我在这边看着你，反正我的培训班今天最后一天课了。看什么呢？啊，没什么，问我贷不贷款。姐，你也过来吃吧。我吃过了。好吃啊！嗯，那不能白吃吧？哎哎哎，吃都吃了，不能吐。楚晨，今天我有一个特别重要的面试，要不培训班的课，你去帮我上吧。哎呦，李初晨，哎。哎呦，你帮我上吧，求你了！我今天真的有个特别重要的面试，好不好？嗯，我到底是来玩的还是替你打工啊？你就帮我这一次嘛，好吗？我的好弟弟，下班了，我带你去吃好吃的啊！好了好了，行行行行啊！钱呀、啊，还有钥匙啊，我都给你放在这儿了啊！你一会儿坐公交车去，下班了我来接你啊！我先走了啊，姐。我这边有些情况，现在我不去了，你就按照之前计划打，前后越好越好，不要不敢有的，就这样。休息一下。哎，莫叔叔说，怎么样？他们现在给的报价是五百到七百万。五百到七百万。哎，我觉得这个价格可以了，要不咱们答应吧？你先按照一千万报。不是，现在怎么办啊？互助这边派了几个老奸巨猾的家伙，问了咱们一堆答不上来的问题。快来吧，只有你能搞定他。呃，我这边暂时还走不开。这样吧。就保持手机畅通，我电话里和你说。好吧，好吧。
。各位好，我叫李舒瑶，这是我的简历。看来你在北大上了几年学，学校并没有教会你如何体面的参加面试。这种场合，你的着装不但代表了你对工作的态度，同时也表现出了你对大家的尊重和对自己的尊重。但现在我对你很失望。记得下次穿正装来公司。好，我回去就准备。首先，我先回答王经理关于盈利点的问题。首先，我回答王经理关于盈利点的问题。其实，国外早在上世纪五十年代起，五十年代开始就已经在发展远程医疗了，如今效果斐然。我们国内只是现在的市场还没有打开而已。您怎么就认为我们的手环在国内没有发展前景呢？数据库是我们产品研发的基础，但并不包含在我们产品的销售里。当然，如果贵公司非常看好我们的数据库。我们也不排斥把数据库打包销售给你，只是这些数据都是我们自己收集和分析的，这个价格自然是低不了。说的不错，你继续保持就行了，好吧？局长，局长，你帮我晚上下去上厕所，别死了。我觉得。你对于你们公司这款产品的性能而言，还是过于的夸大了，它根本就不值你说的那个价。好，慢一点，慢一点，扰他身后，扰他身后。对，捡东西，有什么捡什么，快快快！下手啊！打，打，八百，八百万的收购价格，你觉得怎么样？啊！哇！啊，我觉得可以啊，吴总。八百万这个数字还算是低了。八百万？刚才不是说好了一千万吗？那我们，如果我们都没有问题的话。你先别签，我过去。你们先玩啊，写完作业赶紧回家。我现在就让法务起早。啊？他没说。啊，不不不，吴总，这个我可能还需要请示一下我们 CEO 李洛书先生。哎，他正好在来的路上了，让他当面跟您谈吧。你好，深色西装，十码。好的，先生，请稍等。嗯、新亿科技，李多叔，<笑>很高兴认识你。李总，刚才我们已经和牛小姐。就价格问题谈定了，想必你已经很清楚。请问在座哪位是常大鳄先生啊？你好，李总。常先生，我听说您早年前也是在自己创业，那为什么放弃了？一轮融资的时候，我接受了过高的报价，当时呢，并没有意识到有什么问题，后来才发现盈利难度越来越大，收支根本达不到平衡，经营状况也一路下滑。还等不到第二轮融资的时候，我也就只剩被收购的命令。天天啊，要价过高。我说你们这些年轻人啊，就是没有什么经验。融资和并购可是两种完全不同的形式。再说我们和常先生的情况也完全不一样。据我所知，市面上我们的核心技术可是独一无二的。要不然，我们的吴总也没必要亲自和我们这些大学生来谈价格。我们还是来谈一谈收购的事儿吧。一千万
，为了表达我的诚意，我愿意和董事会再争取一下收购的价格。哎，莫叔，咱们真的值一千万啊？看他们现在的反应，我觉得我们的市场估值还不值一千万。吴亚军现在约咱们明天接着谈呢，那咱们去不去？去，我先走了，你们回去等我信。你干什么去了？家长给我打电话说上课上到一半，老师不见了。给我解释一下。我错了，姐。主要是你辅导的这些学生吧，这太优秀了，这我一点空间都没有。那我就不如出去转一转。你说这么扯的理由，我怎么能说呢？李松晨，你多大人了？我辛辛苦苦经营的口碑全被你给破坏了。你说你来这做就做好事吧，我就求你这么点事，你就不能帮我办好吗？你出去贪婪，你差这一步吗？你什么时候？行行行，今天最后一天。我我我我收拾，我收拾，我收拾。烤盘披萨是本店的特色，二位要不要试一下？要要这个吧，八寸的。好的。楚晨啊，你说我是不是太不会打扮了呀？好像穿什么在我眼里都差不多。怎么，看上谁了？没有，今天我去面试的时候，面试官说我衣不得体，还说让我下次复试的时候穿的好一点。我觉得我穿的挺好的呀，干干净净的。就因为这事儿啊，咱们家人靠脑子，不靠他们。脑子又不能拿出来给人家看。嗯，行吧，那明天我陪你。你，你这审美，算了吧。怎么也比你好。看就很贵，要不咱还算了吧。试试又不要钱，就这家，走走。别毕竟钱能抵我两个月工资，先试试再说，拿去。没问题，这位女士，您跟我这边来。行行行行。你好，想麻烦您一下，我能不能先付一半价钱，然后等他出来，你就和他说这件衣服现在打五折。没问题，先生，您对自己女朋友可真好。感觉自信多了，是挺好看的啊。哎，不过你说你年纪轻轻的，怎么这么会给女孩挑衣服啊？你告诉姐，你是不是偷偷交女朋友了？没吃过猪肉，还不会给猪挑衣服吗？哎
。喂，李县长，我先走了，你在宾馆等我，别快点跑啊。装个淑女都不会啊！去吧去吧去吧！定位发给你了，在这儿接我。在家里都用心准备了。好，你跟我来吧。好，谢谢。徐总，今天事情比较多，所以可能得麻烦你再多等一会儿了。啊，没问题。小李，哎，给会议室送几杯茶。好。哎，反正我也没事，要不我帮你吧？这怎么好意思啊？没事儿。我告诉你们，你们这是赤裸裸的抢劫、诈骗。就你们这种行为啊，那就是属于强盗行为。还有，你们东西经过用户体验和测试了吗？那么高的价钱，你们也敢张口？怎么办？一支由年轻大学生组成的创业团队，近来以售卖高科技产品为噱头，涉嫌诈骗。警方目前已介入调查。那既然查到了先生对收购我们有这么大的意见，我觉得也没必要勉强。你们这种把戏我见得多，啊，拿着一款不成熟的产品过来哄抬价格，别说八百万一千万，两百万我都觉得多了。不好意思啊，李总，其实昨天你走了之后呢，我对你们的产品又进行了重新的评估，一千万的收购价格，其实是可以接受的。一千万是我昨天提的价格，今天。我要一千两百万，这两百万就算是常先生为我们争取的了。怎么样，面试顺利吗？收到回复啊。老大这次报价，报了一千两百万，真有魄力。哎，这可比当时他们压的两百万，整整高了一千万呢。哎，你看见没？那姓吴的脸都白了。那我们不是已经发了？咱们差不多得了，别太贪了。就是，况且咱们创业的第一笔钱，还是学校资助的。通过这两次试探，我更确定了我们的市场估值不止这个价。既然我们的产品属于技术导向型，那主动权就在于我们。我们再等一等，这就叫欲擒故纵。常大乐，科技进步二等奖。真是昨天那团队负责人的姐姐。对，我弟弟他是和你们一起做生意了吗？你弟弟没和你说吗？这个常大乐的行为真的很奇怪，找机会还是应该试探一下他到底心里怎么想的。哎
。我说你听见了？听见了，听见了，不就一个常大乐吗？再说了，你不是在那儿吗？喂，你马上回酒店，我有事跟你说。我我一会儿就回去。别废话，现在，立刻，马上回来。呃，我我有点事儿，我先走了。哎，我一个人怎么搞定常大乐啊？你可以了，就一个常大乐，加油！我我说什么呀？你这弟弟啊，还真挺年轻有为的。我像他这么大的时候，可没这魄力。胃口那叫大呀，这么年轻就会敛财。敛财？哎，何止是敛财啊，那叫一丧心病狂了，圈钱眼皮子都不眨一下了。你呀、啊，真得好好劝劝你的弟弟。咱们呢，也真没那么好骗。现在回头啊，还来得及。我呢，也是出于好心。我要是你啊，就赶紧带着弟弟离开北京，要不然回头事儿大了，后悔都来不及。姐，你这是干嘛？给你收拾东西，赶紧给我回杭州。你为什么这么着急啊？你说我来北京这一趟，故宫、颐和园还没去过呢。再说我和朋友都约好了。李初晨，你在杭州待了二十多年，我怎么不知道你北京还有朋友呢？我就不能有个北京的同学？得了吧你，我有谁呢？你几个狐朋狗友我还不知道。你这几天是吃强药了还是怎么的？还是又被人甩了？切，别跟我贫嘴啊！眼珠子一转我就知道你要干什么。最近看你就不对，哪儿都不对，赶紧给我回杭州，什么也别信。杭州之前，手机就放我这儿，别想要回去。我啊，还让不让人过呀？你这就是在禁锢一颗少男萌动的心呐！拿回来，票已经订好了，明天就走。不能这样吧？我找你有正事儿了，什么正事儿啊？我想找你聊聊咱们融资计划的事儿。等会儿，咱们？嗯，什么叫咱们？告诉你，你们现在这事儿已经不归我管了，你找我没用，找吴总去。你站住！大乐哥哥，我们虽然是自己创业，但我们是正儿八经的公司。不是你说的什么诈骗团伙，我找你呢是想请你指点指点我们。你看，你是过来人，经验多，赏脸，跟我单独聊聊呗。必须走了。必须。不能再多留一天了。不行。你这次回家怎么带这么多行李啊？反正有你在，给我当个苦力呗。这么多行李，明天怎么搬呀？呃，我去前台要个行李车。哎，站住！就在我的视线范围内，哪儿都别想去。听到没有，黎初晨？你不是说他，他有事儿，脱不开身。我跟你聊吧。夫人。那咱得聊正事儿吧。你再不聊正事儿，我就先抽了。哎，别别别别别，聊正事儿。嗯，你什么星座？哎，我说你这都什么八竿子打不着的问题啊？
，我对星座感兴趣，我看看咱俩合不合。我跟你，啊，我要给你点什么？嗯，你点。吴总，嗯，新亿科技那边是您安排常大乐在跟他们单独接触吗？没有啊，怎么突然这么问？昨天我看到常大乐和新亿科技的牛思义在楼下咖啡厅，还以为是您授意的呢。他们都说什么了？说什么倒没听清，但他们聊得挺开心的，有说有笑的，气氛很融洽。很融洽。姐，那个手机是不是可以给我了？不行，我扬州了再说。一会儿韩子墨他们过来接咱们，你呢就乖乖的回家啊。哦。您好，您所拨打的电话已关机。李洛书，关键时候你怎么还关机了呢？哎，楚瑶，接风宴都给你安排好了啊，就在我新开的酒吧，你也过去看看。这也太着急了吧！我再怎么也得回家一趟，把行李送回去。这个没事儿，先把你送回家，给叔叔阿姨打声招呼，咱们再撤，这样也来得及，不耽误啊。姐，手机。没门。这么多东西啊，春瑶，再不你让他俩帮着拎上去吧。放心，就送到门口，不会打扰到阿姨的。不用了，我家你也不是不知道，这些东西我弟自己能拎上去。那好吧，那你一会儿记得过来啊，不许放鸽子啊。嗯，走。我们回来啦！哎，回来啦！哎，哎呦呦，哎，你怎么让你弟搬这么多东西？你去搭把手啊！哎呀，哎呦妈！男人了，拿这点东西怎么了？什么大男人啊，他还是个孩子啊，他就比我小一岁，孩子什么呀？停！那你也不能累着你弟呀、啊。来，我看看，瘦了没有啊？没有啊。妈，这就上学的是我，他才离开家几天啊？这还吃醋了？来，让妈看看你变样了没有啊？瘦没瘦啊？小仙女。<笑>想吃什么呀？晚上我让你爸给你们做啊！我不在家吃了，我有几个朋友说要给我接风。不在家吃了，嗯，你们吃吧。那晚上早点回来啊、哦。行，嗯。你跟老师在家待着，哪儿都不许去。走走走走走，赶紧走，赶紧走，别回来。哎呦，欺负你！拜拜，干杯。你们先吃啊，我上个厕所去。啊，丽丽，我觉得就出了我的事儿，你觉得呢？没有，我觉得挺好的。你的榆木脑袋，你知道什么？我也觉得是。嗯。李洛叔，你还活着呢？我这边都炸锅了，你知道吗？到底去哪儿了？我有些事情回杭州了。什么？你回杭州了？你们和其他公司谈的怎么样？出事儿了。现在其他公司都不跟咱们谈。听他们说，好像是互助社交公司已经买了咱们的专利。这个吴亚军居然耍这种小聪明。那现在怎么办呀、啊？我们很被动。他们这么做，主要是想阻断我们和其他公司的合作，这样主动权就在他们手里了。一定是常大乐那个小人干的。不过这样反而显示了对我们的重视程度。他们这么一搞，在北京可能也很难融到资了。你们先回杭州吧。哎，等等，他们要我下午去开会怎么办啊？又开会啊？你老实告诉我，你是不是有什么事瞒着我们？倒真有事儿。什么事儿？我弟好像进了一个诈骗团，诈骗？怎么
怎么可能？你是不是搞错了？你弟不是还上学的吗？我当心了，是我搞错了。李总，白飞，喂，到哪儿了？我已经到护士社交了。常德乐在吗？老办法，我说你付出，又来这套。春，你这次准备什么时候回北京？我不准备回去了。啊？你学习成绩那么好，你老师没让你保研？哎呀，他家什么情况你又不不知道，肯定是自己不愿意保研的呗。我现在呢，就是想赶紧找个好工作，让自己安定下来。这个好说，你直接去我们家公司上班，想要什么职位随便挑，没有搞不定的。我自己就能搞定的事情，别麻烦你家里人了。哎，不过你真的不再考虑一下实习的事儿了。你想，如果你能在北京的大企业有一个实习的经历的话，那你回杭州找工作会方便。你以为人人都跟你一样在乎这些？其实秦云说的跟我们老师说的差不多，不过我现在也顾及不了这些了，我也不能把这个家都交给我弟承担啊。刚刚不是跟你说了吗？别多想了。不好意思啊，吴总，我们李总临时有事儿，先回杭州了。我能代表他。好，你和他说现在融资的事情并不是最重要的。呃，融资的事儿现在不重要。那牛小姐的意思是，现在最大的矛盾是贵公司好像对我们的产品没有足够的尊重。我觉得这样勉强合作的话，将来沟通起来也不会很愉快。所以呢，事后我们也联系了一下常大乐先生。事后呢，我找过一次常大乐先生，本来是想把误会解开，嗯，可是没想到，他私底下对我们新亿科技仍然是傲慢无礼，甚至出言羞辱。我回来啦，你们想吃什么？我去给你们准备。等你弟弟回来以后再说吧。啊，我弟不在家呀。他说他北京来了同学。北京来了同学。嗯。吴总，这个牛小姐说的有问题啊。我当然发现了。你把新亿科技给咱们的手环材料全部交给技术部门，让他们赶紧破解。我们一定要在对方之前申请到专利。哎，行行行行，帮我接个电话。也不知道哪家，我一直给我打。我打的，怎么买这么多东西啊？哎，不用不用，你看啊，这全都是你爱吃的。我今天就准备给你露一手。你这是告诉我你长大了？长没长大你自己看不出来。你再怎么长大，在我眼里都是小孩子。是是是是。我一找不到你吧，我心里就发慌。我一发慌，我就觉得你要给我捅娄子。真有冤枉。那你说，你刚刚去哪儿了？我去找同学了。别骗我啊！我骗你干什么呀？切，这两天不干。走吧。走。我们回来啦。嗯。哎呦，怎么买了这么多东西呀、啊？哎呦喂！我这个长大了的弟弟呢，说要给我们露一手，我等着吃好吃的呢。就你呀、啊。今天第一天回来，什么都不准动啊！让你爸做给你们吃，听到没有？看看，你看，买这些。孩子自己的手，你呀、啊，啊，歇了吧，这么好的东西糟蹋了，慢点啊！啊，你们俩歇着吧，啊。
。黑蜘蛛黑客程序功能非常强大，操作简单且容易上手，只要有一定电脑基础的人，都很容易掌握黑客程序的用法。这小子还是黑客。如果用户在电脑上进行网银交易，远程屏幕监控就会暴露客户的账号与密码，这次交易就让他损失了两千万。黎初晨，你怎么了，姐？这么晚了还没睡啊？爸也在呀、啊，爸这么晚了还没休息啊？补课呢，最近接到好多在网络上的诈骗案，我所里边让组织学习分析案例，防患未然。哦、我平时不懂这玩意儿，我让你弟教教我。哦，就是。哎，你这孩子这么大个人了，怎么上你弟这屋也不敲个门呢？愣头愣脑。我没敲吗？敲了吗？没有吧。我怕打扰妈休息。哎，正好你过来，你你也看看。现在好多大学生也被骗了，在网上。来来来。嗯，你不了不了，你们学吧，我就不学了。我就进来看看我弟睡没睡，要睡了的话，我给他盖盖被子。<笑>你睡觉踹背啊？不踹。喂，爸，怎么样？查到了吗？是我低估了，没想到这小子啊，竟然从浙大休学了。休学了？哈，你没想到吧？这出来要知道得多着急啊！不过除了这个呀，他也没做什么违法乱纪的事儿，连个处分也没有。那这也太奇怪了！你说他有什么重要的事儿，非得休学啊？要想搞清楚的，还得继续查。嗯，行，那你先查吧，咱们随时保持联系。OK， 放心吧。拿手菜来了！哎呦，这鱼做的真不错哈！来吃饭。哎，停会儿。我让你煮那俩鸡蛋。等会儿，哎呦，你跟你说，你这不食不傻的，怎么想起吃鸡蛋来？我给你包啊！哎，这两个鸡蛋啊，得我亲自包。你看你们这些人啊，平时都以为我老糊涂了，其实是你们记性不好。知道今天什么日子吗？什么日子？今天啊，是初晨的阴历生日。你看看，你看看，都忘了吧？所以呀、啊，我让你煮两个鸡蛋，给初晨啊，滚滚运气。嗯、李杰同志吧，不是我批评你。典型的封建迷信思想啊！只要鬼学好使的话，我给儿子买两百个鸡蛋啊，让他吃饱了啊！<笑>你少拿你那警察的口气跟我说话，是吧？那我给他吃两个鸡蛋怎么了？啊，这马上就要考试了，吃完这鸡蛋，考个好成绩了，多好啊！来，把鸡蛋吃了。哎呦妈，我最近也找工作呢，哎、给我吃吧，我也想。哎呦，你什么事儿啊？你要想吃的话，让你爸再给你煮啊。这两个鸡蛋是你出产的，来，妈，我去，哎哎，你停，停，你们这一老一小的今天怎么回事啊？这么不懂事儿，要再这样我生气了。出产了、呃，别管他，来，把鸡蛋吃了啊，妈看着你吃。谢谢妈。哎呀，你这家伙！我也不能进去。哎哎哎！滚！你咋一天都关不进去？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
了，张嘴张嘴。这老头子。